గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మీరు అనుకోవచ్చు ఒక ట్వంటీ వీడియోస్ అయిపోయిన సి ప్లస్ ప్లస్లో ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ ఏమి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదేంటి సో గైస్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా డీప్ లెవెల్లో అండ్ చాలా లెంగ్దీగా ఉంటుంది అండ్ ప్రతి ఒక్క టాపిక్ని చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇది ఫ్రీ సిరీసా లేదా పెయిడ్ సిరీసా ఇవన్నీ ఆలోచించిన ఏంటంటే ఇస్తే కంటెంట్ ఫుల్గా ఇవ్వాలి స్టూడెంట్స్కి అది నా నా గోల్ ఏంటంటే సో మీరు చాలా ఫాస్ట్గా నెట్ చేసుకోవాలి ఒక పది వీడియోస్లో సి ప్లస్ ప్లస్ అయిపోవాలి అంటే ఈ ఛానల్ మీ గురించి కాదు ఇక్కడ ప్రతి టాపిక్ ఏంటంటే ఇన్డెప్త్గా డీటెయిల్గా స్ట్రెచ్ చేసేసి ప్రతి ఒక్క టాపిక్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో యుల్ గెట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు హండ్రెడ్స్ ఏంటంటే ఎన్ని హండ్రెడ్స్ వస్తాయో నాకు కూడా తెలియదు నిజంగా సో మీకు ఆ పేషెన్స్ లెవెల్ ఉండి సబ్జెక్ట్ని బాగా డీటెయిల్గా ఇన్డెప్త్గా నేర్చుకోవాలనుకుంటి అండ్ టైం బౌండరీ లేదు పర్లేదు కొంచెం టైం ఎక్కువ పడినా పర్లేదు బట్ సబ్జెక్ట్ నేను ఇండెప్త్గా నేర్చుకోవాలి అంటే అప్పుడు మీరు ఈ ఛానల్ మీద కంటిన్యూ అవ్వచ్చు బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏ లైక్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ స్టూడెంట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి అంటే ఈ ఛానల్ మీ గురించి కాదు ఓకే సో ఈ సెషన్లో ఈరోజు మనం సీక్వెన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి అంటే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్లో సీక్వెన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ వాటి మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో గైస్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎనేబుల్స్ అస్ స్పెసిఫై ద ఫ్లో ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఫ్లో ఎలా ఉండాలి అన్నది కంట్రోల్ చేసేదే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ని కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాము దే డిసైడ్స్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ ఎ ప్రోగ్రామ్ మస్ట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్లో రాసిన నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏ ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ డిసైడ్ చేస్తుంది అండ్ దేర్ ఆర్ బేసికలీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ దే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సీక్వెన్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెలెక్షన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ లూప్స్ ఆర్ ఇట్రేషన్స్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ ద డిఫాల్ట్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ లైన్ బై లైన్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ ద ఎపియర్ అంటే మీరు ఏ లైన్ మీన్స్ ఏ ఆర్డర్లో అయితే కనుక ప్రోగ్రామ్స్ లైన్స్ రాసుకుంటూ వచ్చారు ఒక ప్రోగ్రామ్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాసుకుంటూ వచ్చారో ఆ లైన్లో వన్ బై వన్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఒక ఒక లైన్ కూడా స్కిప్ అవుద్ది దీంట్లో ద సెలెక్షన్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ యూజ్ టు టెస్ట్ ఎ కండిషన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మధ్యలో ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అన్నది సెలెక్షన్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ఒక స్టేట్మెంట్ని మీరు మళ్ళీ 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 ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నప్పుడు లూప్స్ ఆర్ రిపిటేషన్స్ ఆర్ ఇట్రేషన్స్ అన్న కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్తో వర్క్ చేస్తాం సో నేను ఈ మూడు కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపులే చూస్తాము సి లాంగ్వేజ్ లాగా మనం ఒక్కొక్క దాని మీద ట్వంటీ థర్టీ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడడం ఎందుకంటే ట్వంటీ థర్టీ ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తున్నామంటే అది సి ప్లస్ ప్లస్ నేర్చుకోవడం కాదు అది కేవలం ఏంటంటే మీ లాజిక్ని బిల్డ్ చేయడం నేను ఆల్రెడీ సి లాంగ్వేజ్లో ఈ ప్రతి కేటగిరీలో నేను హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఐ మీన్స్ ఒక్కొక్క కేటగిరీలో లైక్ థర్టీ ఫార్టీ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మూడు కేటగిరీలు కలిపి లైక్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి సో నేను మీకు సి ప్లస్ ప్లస్లో ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇంకా సి ప్లస్ ప్లస్ని బాగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని సి సి లాంగ్వేజ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని సి ప్లస్ ప్లస్లో మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోండి దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద బెస్ట్ వే టు లర్న్ ద సబ్జెక్ట్ ఓకే సో నేనేం చేస్తానంటే సి ప్లస్ ప్లస్లో సిలో లేని టాపిక్స్ని సి ప్లస్ ప్లస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మరి సి ప్లస్ ప్లస్ని కూడా చాలా బాగా ఇన్డెప్త్గా ఎవరు నేర్చుకోలేని విధంగా నేర్చుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ సీక్వెన్షియల్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అదేంటంటే మిస్టర్ జేమ్స్ వెన్ టు ఎ షాపింగ్ మాల్ అండ్ పర్చేస్డ్ జీన్స్ టీషర్ట్ అండ్ షర్ట్ మూడు ఐటమ్స్ కొన్నాడు వై పేయింగ్ బిల్ అట్ ద బిల్డింగ్ కౌంటర్ ద షాప్ ఓనర్ ఆఫర్డ్ హిమ్
లైక్ ఐఓ స్ట్రీమ్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం నేమ్ స్పేసెస్ని యూజ్ చేయడం మెయిన్ సో ఈ వేరియబుల్స్ ఏం కావాలి ఫస్ట్ డిసైడ్ చేయండి మీరు త్రీ ప్రోడక్ట్స్ ఒక ప్రైజ్ని రీడ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఓకే సో ఇంటీజర్ జీన్స్ ప్రైజ్ ఓకే షర్ట్ ప్రైజ్ టీషర్ట్ ప్రైజ్ ఓకే సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మూడు ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను అండ్ దెన్ టోటల్ బిల్ అని చెప్పి టోటల్ అండర్ స్కోర్ బిల్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ ఓకే డిస్కౌంట్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ ఫైనల్ అండర్ స్కోర్ బిల్ అనేది ఒక వేరియబుల్ సో ఇలాగ ప్రోగ్రామ్ కావాల్సిన అన్ని వేరియబుల్స్ని తీసుకున్నాను ఇన్ని వేరియబుల్స్ ఎందుకు తీసుకోని చెప్తాను చూడండి త్రీ ప్రొడక్ట్స్ ఒక ప్రైజ్ని రీడ్ చేయాలి దాని తర్వాత టోటల్ బిల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దాని తర్వాత దానిపైన టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ని క్యాలకులేట్ చేసి ఆ డిస్కౌంట్ని తీసేసి ఫైనల్ బిల్ని క్యాలకులేట్ చేయాలి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇది మొత్తం మన రిక్వైర్మెంట్ అందుకనే మొత్తం అన్ని వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేశాను అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు ఇన్సులైజ్ దీస్ వేరియబుల్స్ టు జీరో సో జీన్స్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు షర్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు టీషర్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ బిల్ ఈక్వల్స్ టు డిస్కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ బిల్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే వేరియబుల్ని జీరోకి ఇన్స్లైజ్ చేయడం అనేది ఒక మంచి ప్రోగ్రామర్ లక్షణం మీరు ఒకవేళ మంచి ప్రోగ్రామర్ అయితే కనుక మీరు కూడా ఏంటంటే తీసుకున్న వేరియబుల్స్ అన్నింటిని జీరోకి ఇన్స్లైజ్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ సి అవుట్ ఎంటర్ enter price of uh, jeans and if see the like message is asking see in dwara jeans price in a variable lo jeans price ni read chestunna see out enter price of shirt shirt and uh, see in dwara uh, shirt oka price ni రీడ్ చేస్తాను షర్ట్ ప్రైస్ ఓకే అండ్ సి అవుట్ ఎంటర్ ప్రైజ్ ఆఫ్ టీషర్ట్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ సి ఇన్ ద్వారా సి ఇన్ టీ అండర్ స్కోర్ షర్ట్ ప్రైస్ రీడ్ చేస్తాను సో మూడు ప్రోడక్ట్స్ ఒక ప్రైజెస్ని రీడ్ చేయడం జరిగిపోయింది గైస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే టోటల్ బిల్ని క్యాలకులేట్ చేయండి సో టోటల్ బిల్ ఈక్వల్స్ టు మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ మూడు ప్రొడక్ట్స్ ఒక ప్రైజెస్ని అంటే జీన్స్ ప్రైస్ ప్లస్ షర్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ టీషర్ట్ ప్రైస్ ఓకే ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే ఉందంటే టోటల్ బిల్ క్యాలకులేట్ అవుద్ది ఈ టోటల్ బిల్ మీద మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ క్యాలకులేట్ చేయాలి బికాస్ షాప్ ఓనర్ ఏంటంటే జేమ్స్కి టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ బిల్ ఇంటు టెన్ డివైడ్ అయిపోయి హండ్రెడ్ ఇది డిస్కౌంట్ని క్యాలకులేట్ చేసే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫైనల్ బిల్ని క్యాలకులేట్ చేయండి సో ఐ విల్ సే ఫైనల్ బిల్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ బిల్లోంచి డిస్కౌంట్ని తీసేయండి దట్స్ ఇట్ గైస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మొత్తం మూడింటిని ప్రింట్ చేయండి టోటల్ బిల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఇన్సెప్షన్ ఆపరేటర్ అండ్ టోటల్ బిల్ ఎండ్ ఎల్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ లైన్లో రావాలి కాబట్టి ఓకే దాని తర్వాత డిస్కౌంట్ ఈజ్ డిస్కౌంట్ అండ్ అగైన్ సే ఎండ్ ఎల్ సి అవుట్ ఫైనల్ బిల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఓకే అండ్ హియర్ యూ కెన్ సే ఫైనల్ బిల్ సో గైస్ మొత్తం క్యాలకులేట్ చేశాను సో మీరు జేమ్స్ ఒక బిల్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఇక్కడ ఏం చేయ చేయొచ్చు అంటే బిల్ ఫర్ ద ఫర్ ద కస్టమర్ మిస్టర్ జేమ్స్ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఎలాగని రాయచ్చు మీ ఇష్టం ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అండ్ డెల్ అండ్ ఇక్కడ ఒక అండర్లైన్ కూడా ఇచ్చేయండి నీట్గా 
ఇది ఒక అండర్ లైన్ ఇచ్చేసి ఓకే దెన్ ఎండల్ దట్స్ ఇట్ సో రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఐ సే రన్ చూద్దాం ఎలా రన్ అవుతుంది ఎంటర్ప్రైజ్ ఆఫ్ జీన్స్ అంటుంది సో మీరు ఒకవేళ ఈ ఫాండ్ సైజ్ని పెంచాలనుకుంటే పైన టైటిల్ బార్లో రైట్ క్లిక్ మీద క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ అనండి అండ్ ఇక్కడ ఫాంట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇక ఇన్సర్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ సి జీన్స్ ప్రైజ్ వచ్చి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ టీ షర్ట్ ఈజ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ సారీ షర్ట్ ఈజ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టీ షర్ట్ ఈజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో చూసారా బిల్ అమౌంట్ లైక్ బిల్ ఫర్ ద కస్టమర్ జే మిస్టర్ జేమ్స్ అని వచ్చింది మెసేజ్ టోటల్ బిల్ అమౌంట్ ఎంత అంటే త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిస్కౌంట్ ఎంత అంటే త్రీ ఫిఫ్టీ అండ్ ఫైనల్ బిల్ అమౌంట్ ఎంత అంటే త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ తీసేస్తే త్రీ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ద ఫైనల్ బిల్ అమౌంట్ సో గైస్ దీన్ని మనం సీక్వెన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ అని చెప్పి అంటాం దీన్ని మనం సీక్వెన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ అంటాం ఎందుకంటే మనం ప్రోగ్రామ్లో రాసిన అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లైక్ ప్రోగ్రామ్లో మనకు ఒక థర్టీ లైన్స్ కూడా వచ్చింది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ పై నుంచి కింద వరకు ప్రతి ఒక్క లైన్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వచ్చింది అండ్ మనం రాసిన స్టేట్మెంట్స్లో ఒక లైన్ కూడా స్కిప్ అవ్వలేదు అందువల్ల దీన్ని మనం సీక్వెన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ అంటాం ఒకవేళ ఈ వీడియోని మీరు ఇప్పటివరకు చూస్తున్నారంటే ఇట్ షోస్ దట్ యూఆర్ రియల్లీ సో మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ సో నేను మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తాను అంటే ఈ అసైన్మెంట్ ఎవరు వినగలుగుతారంటే ఎవరైతే కనుక ఈ వీడియోని ఇప్పటివరకు వింటున్నారో వాళ్ళకి మత్ వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది అసైన్మెంట్ ఏంటంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీన్స్ సారీ ఈ వీడియో కింద కామెంట్ బాక్స్లో మీరు సీక్వెన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ది ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు టైప్ చేయండి ఏదో ఒకటి మీస్ టు మీరు ఆలోచించండి మీ చుట్టుపక్కల జరిగే సంఘటనల్ని సి మీ కాలేజీలో ఏం ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు మీ ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి చూడడం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం కాదు సి జస్ట్ ట్రై టు యూజ్ యర్ బ్రెయిన్ గైస్ మీరు మీ చుట్టుపక్కల జరిగే సంఘటన ఏదో తీసుకోండి దాని నుండి మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయగలుగుతాం ఆలోచించి మన డే టు డే లైఫ్లో యాక్టివిటీస్ని బేస్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ని మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయడానికి ట్రై చేయండి ఈ విధంగా ప్రతి స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ని ఇవ్వడం జరిగింది అనుకోండి ఈ జస్ట్ ఇమాజిన్ లైక్ ఇఫ్ 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 ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ రైట్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ దెన్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు సో మనకి ఇప్పుడు ముందుగా రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ అక్కర్లేదు కాలేజీలో చెప్పినవి అక్కర్లేదు మీరు గూగుల్లో చూసి ఏం చే చేయక్కర్లేదు మీరు జస్ట్ ఏంటంటే ఓన్గా ఆలోచించండి మీ చుట్టుపక్కల జరిగే సంఘటనలు దాని నుంచి సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి మీ ఇంట్లో మీ ఫదర్ మీ మీ ఫాదర్ లైక్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ మదర్ కూడా జాబ్ చేస్తున్నారు అండ్ మీ బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ వాళ్ళు కూడా జాబ్ చేస్తున్నారు సో దాని మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయచ్చు వైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు టోటల్ శాలరీ శాలరీ అర్న్ బై ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ క్లియర్ సో ఇలా ఏదో ఆలోచించండి మీ చుట్టుపక్కల జరిగే సంఘటన దాని నుండి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద బెస్ట్ వే టు లెర్న్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ఇంకొకటి లాస్ట్లో ఒక విషయం చెప్తాను మిమ్మల్ని మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకోకండి వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అది చేస్తున్నారు ఇది చేస్తున్నారు సి పేర్లు వినడానికి చాలా బాగుంటాయి బట్ యాక్చువల్గా ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నది అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీరు మాత్రం ఫోకస్డ్గా వర్క్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఈ విధంగా మీ వంతు ఒక ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జాంపుల్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఈ విధంగా ఎంతమంది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారో చూద్దారు ఒకసారి ఓకే సో థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ విష్యూ ఆల్ ద బెస్ట్ గైస్